Revision time question 1 find the square of all the numbers between 50 and 60 by actual multiplication so 50 and 60 ki beech mein jo bhi number hoga usko hum actual multiplication se uska value find karenge to 50 and 60 so 50 and 60 ka beech ka number kitna hoga 51 52 and up to 59 tak hoga so so isko square karna padega to square karke iska value nikalna padega तो उसका सॉल्यूशन ऐसे होगा 51 स्क्वायर 51 स्क्वायर इक्वल टू 51 into 51 लेकिन इसको हम बहुत इजी तरीके से इसका रिजल्ट फाइंड करेंगे 51 स्क्वायर सो 51 into 51 हम 51 into 51 ऐसे अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका क्या एक वैल्यू आएगा जो भी वैल्यू आएगा उसको हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलेंगे लेकिन इसको हम ऐसे ना करके इजीली इसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं सपोज 1 into 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा 2 into 2 multiply करेंगे तो 4 होगा, 3 into 3 multiply करेंगे तो 9 होगा, 4 into 4 multiply करेंगे तो 16, 5 into 5 multiply करेंगे तो 25, in the same way 36 होगा, 49 होगा, and 64 होगा, and 81 होगा, लेकिन ये जो 15, 51 into 51 है, 51 into 51 को जब हम multiply करेंगे, हमें finally 4 digit वाला number मिलेगा, 4 digit, क्योंकि 50 into 50 अगर हम multiply करके देखेंगे तो इसका result आएगा कितना 00 and 025 so मतलब 2500 तो इसमें ये 2 digit ये 2 digit total 4 digit होगा तो इसमें हमें पहले 1 digit मिल गया अभी हम क्या करेंगे 1 1 के साथ multiply करके 1 निकाला अभी 5 5 को multiply करेंगे 5 5 जा 25 25 से 1 को हम add कर देंगे तो कितना होगा 26 होगा 26 हो गया लेकिन ये कितना हो गया 3 डिजिट हो गया तो 4 डिजिट करने के लिए इसकी आगे हम एक जीरो लगा देंगे तो ये भी 4 डिजिट हो गया नेक्स्ट क्या करेंगे 5 5 जा 25 25 से हम क्या करेंगे ये जो 2 है 2 को ऐड कर देंगे 2 ऐड करने से कितना होगा 25 प्लस 2 इक्वल टू 27 तो फिर से ये कितना 3 डिजिट का बना तो हम इधर एक जीरो लगा देंगे तो 4 डिजिट हो जाएगा नेक्स्ट 5 5 जा 25 25 प्लस 3 इक्वल टू 28 फिर से हम एक जीरो लगा देंगे तो 4 डिजिट होगा क्योंकि हम इन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली इसका 4 डिजिट आना रिजल्ट आना पक्का है तो 4 डिजिट जब भी आएगा तो इसमें अगर हम 27 4 लिखेंगे तो बहुत कम हो जाएगा इसलिए हम ये जो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों में एक पेयर बनेगा मतलब दो डिजिट का नंबर बनेगा इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पेयर बनेगा इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक पेयर बनेगा तो इसमें हम 09 लिख सकते हैं और 04 लिख सकते हैं एंड 01 लिख सकते हैं तो नेक्स्ट क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा 25 के साथ 1 एक 1 मल्टीप्लाई एक 1 ऐड कर देंगे तो 26 होगा इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा 25 के साथ ये जो 2 इसमें 2 है इसमें 2 है एक 2 हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा 27 होगा 27 को ऐसे लिखेंगे मतलब इजी तरीका ये है कि हम पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखेंगे 1 होगा लेकिन इसको हम पेयर में लिखेंगे क्योंकि ये दो डिजिट है इसलिए एक पेयर बनना चाहिए तो एक पेयर होगा ऐसे नेक्स्ट फिर से हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक पेयर लिखेंगे मतलब 0 4 लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा लेकिन हम 4 लिखने से नहीं होगा 0 4 लिखने से होगा क्योंकि एक पेयर लिखना पड़ेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा तो 9 सिम सिंगल 9 से नहीं होगा तो 09 लिखने से एक पेयर बनेगा तो ये होगा उसका वैल्यू नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा 25 के साथ हम एक 3 को ऐड कर देंगे तो 28 होगा तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा 25 के साथ 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 29 होगा अभी हम ये एक सीरीज बन गया है हमने देखा कि 26 27 28 29 तो 20 30 लिख सकते हैं इधर इधर 31 लिख सकते हैं इधर 32 लिख सकते हैं इधर 33 लिख सकते हैं एंड इधर 34 लिख सकते हैं यही इसका आंसर होगा अगर हम इस मेथड में ये भी देखें तब भी ये 34 ही आएगा क्योंकि अगर 99 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि तब कितना आएगा 81 आएगा मतलब एक पेयर होना चाहिए दो डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो 81 एक पेयर हो गया नेक्स्ट क्या करेंगे 55 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा 25 के साथ ये जो 9 है एक 9 हम ऐड कर देंगे तो 9 ऐड करने से कितना होगा 34 होगा तो ये 34 को हम इसकी पहले में लिख देंगे 
तो ये बनेगा उसका स्क्वायर वैल्यू तो ये हो गया फिफ्टी एंड सिक्सटी बीस का जो नंबर है उसी सभी नंबर का एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन वैल्यू लेकिन एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन हमें ऐसे करना है फाइव वन वन जो वन वन फाइव जो फाइव सो फाइव वन जो फाइव एंड फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव मतलब इसका वैल्यू आएगा वन जीरो सिक्स टू टू सिक्स जीरो वन ये होगा इसका एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन वैल्यू लेकिन अगर हम चाहें तो ऐसे इजी तरीके में भी इसको सोल्व कर सकते हैं ये हो गया इसका सोल्यूशन क्वेश्चन टू हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर आर डेयर बिटवीन ट्वेंटी फाइव स्क्वायर एंड ट्वेंटी सिक्स स्क्वायर ये ट्वेंटी फाइव स्क्वायर है एंड ये ट्वेंटी सिक्स स्क्वायर है ये दोनों कैसा नंबर हुआ कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर जब भी ऐसे कंजिक्यूटिव नंबर स्क्वायर की बीच में नॉन स्क्वायर नंबर फाइन करने के लिए देगा तो हम क्या करेंगे पहले जो नंबर है मतलब ट्वेंटी फाइव एन इक्वल टू इसको ट्वेंटी फाइव कंसिडर करेंगे और इसका वैल्यू ऐसे फाइन करेंगे तो नॉन स्क्वायर नंबर इक्वल टू टू एन मतलब टू इंटू ट्वेंटी फाइव सो फिफ्टी फिफ्टी आएगा इसका नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स ये बनेगा उसका आंसर तो उसको हम ऐसे लिखेंगे बिटवीन ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स स्क्वायर दे आर आर टू इंटू ट्वेंटी फाइव इक्वल टू फिफ्टी सो फिफ्टी नॉन स्क्वायर नंबर प्रेजेंट क्वेश्चन थ्री एक्सप्रेस फिफ्टीन स्क्वायर एज द साम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मतलब वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन ये बन गया है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जैसे अगर हम फिफ्टीन और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिखेंगे टोटल फिफ्टीन लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अभी सिक्स है तो फिफ्टीन तक जब लिख कर उसको साम करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू कितना आना चाहिए फिफ्टीन स्क्वायर का जो भी वैल्यू मिलेगा मतलब फिफ्टीन स्क्वायर इक्वल टू 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 फाइव मिलेगा तो इसका साम मतलब वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन ऐसे टोटल फिफ्टीन तक ऐड करने के बाद जो भी साम मिलेगा वो दोनों ऐसे टू टू फाइव होना चाहिए तो ये होगा तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे वी नो डेट वी नो डेट फिफ्टीन स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा टू टू फाइव होगा अगेन फिफ्टीन स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवेंटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी नाइन तो ये टोटल फिफ्टीन कॉन्जिक्यूटिव वॉर्ड नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो इन सभी वेलों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका टोटल वेलो कितना आएगा टू टू फाइव ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन फोर ए सोल्यूशन इलेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स सो इसको हम डिविजन मेथड से ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं इसको फाइन करेंगे पहला हमें ये करना पड़ेगा इसको पेयर करना पड़ेगा मतलब 56 इस तरफ से इस तरफ पेयर करेंगे 56 एंड 11 अभी क्या करेंगे 11 के लिए हम डिवाइड करेंगे मतलब इधर थ्री थ्री रखेंगे तो इधर भी थ्री रखेंगे इधर फोर देंगे तो इधर भी फोर देंगे तो फोर फोर से मल्टीप्लाई करने से 16 आएगा 11 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे थ्री थ्री करेंगे तो थ्री थ्री सा कितना बनेगा नाइन बनेगा तो नेक्स्ट क्या करेंगे तो इसमें से इलेवन से नाइन जब सब्सट्रेक होगा तो वैल्यू कितना आएगा टू आएगा अगेन इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद वैल्यू आएगा सिक्स सिक्स से टू को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है तो इसीलिए हम पीछे का जो फिफ्टी सिक्स है उसको नीचे लाएंगे ये दोनों एक ही साथ आएगा एक पेयर है इसलिए एक साथ आएगा तो फिफ्टी सिक्स आ गया टू फाइव सिक्स अभी हम एक नंबर इससे मतलब सिक्स सिक्स ये सिक्स के साथ एक नंबर इधर भी रखेंगे एक नंबर इधर भी रखेंगे ऐसे दोनों नंबर देकर मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता है कि अगर हम इधर फोर फोर देंगे तो फोर फोर जा फोर फोर जा कितना आएगा सिक्सटीन का सिक्स आएगा कैरी वन होगा तो ये लास्ट में जो डिजिट है वो निकल के आ गया है तो ये होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है तो फोर फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर फोर देंगे तो फोर फोर अभी फोर फोर जा कितना होगा सिक्सटीन का सिक्स कैरी वन होगा नेक्स्ट फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी इसका रिमाइंडर कितना हो गया जीरो हो गया Here remainder is zero, so eleven hundred fifty-six is a perfect square number. Here, हो गया और ए का सोल्यूशन 
और बी का सोल्यूशन पहले हम क्या करेंगे ये जो वैल्यू दिया है टू टू फाइव जीरो उसको हम पेयर करेंगे मतलब ये एक पेयर हो गया ये एक पेयर हो गया अभी हम क्या करेंगे ट्वेंटी टू को डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी टू को हम कौन सा नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इधर फाइव लेंगे तो इधर भी फाइव लेंगे फाइव फाइव जरा कितना होगा का ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी फाइव इज मोर देन ट्वेंटी टू सो हम क्या कर सकते हैं फोर फोर टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं फोर इंटू फोर इक्वल टू कितना होगा सिक्सटीन सो सिक्सटीन जब होगा तो ट्वेंटी टू से सिक्सटीन सब स्टेक होने के बाद वैल्यू आएगा सिक्स अभी हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो एट होगा सिक्स को एट से डिवाइड नहीं हो पाएगा इसलिए हम फिफ्टी को नीचे लाएंगे तो फिफ्टी को नीचे लाने के बाद हम इधर एक वैल्यू रखेंगे इधर भी एक वैल्यू रखेंगे मतलब इसी इसी तरह तो एट इधर एक वैल्यू होगा इधर एक वैल्यू होगा तो एट सिक्स सिक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स हंड्रेड फिफ्टी से लोएस्ट वैल्यू आएगा तो एट सेवन सेवन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक बार तो इसका वैल्यू कितना आएगा सिक्स जीरो नाइन आएगा अगर हम इधर सेवन रखेंगे तो इधर सेवन रखेंगे सो सेवन सेवन का फोर्टी नाइन का नाइन होगा नेक्स्ट फोर थ्री होगा एट सेवन का फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स प्लस फोर इक्वल टू सिक्सटी तो इसमें रिमाइंडर हमें मिलेगा इसको क्री करेंगे तो टेन होगा टेन से वन आएगा और इधर फोर आएगा इसमें रिमाइंडर फोर्टी वन है तो फोर्टी वन को हम डिवाइड नहीं कर सकते तो इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा हियर रिमाइंडर इज फोर्टी वन सो टू टू फाइव जीरो इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये होगा इसका सोल्यूशन क्वेश्चन फोर सी का सोल्यूशन पहले हम क्या करेंगे फाइव सेवन सिक्स डबल जीरो को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक पेयर करेंगे ये बन गया एक पेयर ये बन गया एक पेयर मतलब हम अभी फाइव के लिए डिवाइड करेंगे तो टू से टू मल्टीप्लाई होगा तो फोर होगा नेक्स्ट इसमें से सब स्ट्रेक होकर वैल्यू आएगा वन तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो फोर आएगा तो फोर से वन को डिवाइड नहीं होगा तो हम सेवन सिक्स को इधर ले आएंगे नीचे तो सेवन सिक्स को जब ले आएंगे इसके लास्ट में डिजिट है सिक्स सो सिक्स कब मिलेगा जब हम इसको सिक्स टाइम देंगे सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स सो सिक्स मिलने का चांसेस है और फोर जब देंगे तो फोर फोर जब कितना आएगा सिक्सटीन आएगा तो इन दोनों फोर और सिक्स इन दोनों में प्रॉबेबिलिटी है कि वन सेवन सिक्स आ जाएगा तो हम क्या करेंगे पहले हम फोर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो फोर ये फोर पहले फोर रहेगा फोर 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 ऐसे रहेगा तो फोर फोर जा कितना होगा सिक्सटीन का सिक्स होगा करी वन फोर फोर एक्स जा सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस वन इक्वल टू सेवनटीन सो वन सेवन सिक्स फोर में आ जाएगा तो सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा होगा तो इसलिए हम इधर फोर लिखेंगे इधर भी फोर लिखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा वन सेवन सिक्स अभी क्या हो गया इन दोनों को सब्सट्रेक्ट करेंगे तो ज़ीरो आएगा तो ये जो ज़ीरो है इन दोनों को डिवाइड करने के लिए अभी बाकी है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा नहीं करेंगे तो ये साम रॉन्ग हो जाएगा तो अभी क्या करेंगे इसको हम पहले लिखेंगे ये हो गया फोर इस फोर से इस फोर को हम ऐड करेंगे तो एट आएगा हम इन जीरो दोनों जीरो को नीचे लाएंगे तो इस जीरो को हम जीरो से ही डिवाइड कर सकते हैं तो जीरो देंगे तो इधर एक जीरो देंगे तो जीरो के साथ जीरो मल्टीप्लाई होकर इसका वैल्यू ऐसे आएगा तो फाइनली इसका रिमाइंडर जीरो हो गया तो इसका अभी रिमाइंडर बचा नहीं है इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ये रिमाइंडर इज जीरो सो फाइव सेवन सिक्स डबल जीरो इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्वेश्चन फोर डी पहले हम इसको डिवाइड करेंगे पहले तो पेयर करेंगे मतलब ये एक पेयर बन गया और ये ई बन गया तो एट के लिए डिवाइड करेंगे थ्री थ्री जब देंगे तो नाइन हो जाएगा और ज़्यादा होगा तो टू टू से डिवाइड करेंगे टू इंटू टू इक्वल टू कितना होगा फोर होगा तो नीचे आएगा फोर तो अभी क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे ऐड करने के बाद वैल्यू आएगा फोर इस फोर को इस फोर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो फोर है ये फोर ये है तो अगर हमने वन इधर मल्टीप्लाई किया तो वन ऊपर भी देना पड़ेगा नीचे भी देना पड़ेगा तो वन इंटू वन इक्वल टू वन होगा वन इंटू फोर इक्वल टू कितना आएगा फोर होगा तो फोर्टी वन हो जाएगा फोर्टी वन इज ग्रेटर देन फोर तो डिवाइड नहीं हो पाएगा इसलिए हम क्या करना पड़ेगा हमें फोर्टी वन को नीचे लाना पड़ेगा फोर फोर वन होगा तो नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा फोर हंड्रेड फोर्टी वन को डिवाइड करना पड़ेगा तो फोर इधर ये परमानेंटली है तो उसके बाद अगर हम नाइन नाइन कंसिडर करें तो नाइन नाइन जाए कितना आएगा एट्टी वन सो इसका लास्ट में वन है तो इसका लास्ट में भी वन है तो नाइन नाइन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है तो हम नाइन नाइन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे नाइन नाइन जाए एट्टी वन का वन होगा करी एट होगा तो नाइन फोर जा कितना होगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस एट इक्वल टू फोर्टी फोर ये बन गया है इसका टोटल वैल्यू तो हम कितना क्या दे सकते हैं इसमें नाइन लिख सकते हैं इसमें भी हम नाइन लिख सकते हैं तो वैल्यू आएगा फोर फोर वन तो रिमाइंडर होगा ज़ीरो 
here remainder is 0 so 841 is a perfect square number here we ask a solution question 5 find the pythagorean triplet whose greatest member is 29 twice m hoga smallest member and m square minus hoga middle member and m square plus 1 hoga greatest member pythagorean triplet mein teen number hai to ye ek pehla hai twice m dusra hai m square minus 1 tisra hoga m square plus 1 तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस एम प्लस एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वन तो ये हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इन दोनों की इक्वल ये होगा तो इसको हम और एक तरीके से में भी लिख सकते हैं ट्वाइस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन ये जो क्वेश्चन में दिया है कि ग्रेटेस्ट मेंबर इज 29 मतलब m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 29 होगा तो उसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो m स्क्वायर इक्वल टू 29 माइनस 1 होगा तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 28 होगा ये जो 28 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इसीलिए अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो नहीं निकल के आएगा तो इसको थोड़ा हम आइडिया करके करना पड़ेगा कैसे करने से इसका बाकी दो मेंबर आएगा ये ट्वाइस एम और m स्क्वायर माइनस वन आएगा मिडिल नंबर आएगा तो इसको हम थोड़ा आइडिया लगा के करना पड़ेगा तो उसको हम ऐसे करेंगे गिवन द ग्रेटेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट वर्स गिवन कितना दिया है ट्वेंटी नाइन दिया है देखो हम क्या लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ट्वेंटी नाइन हम लिख सकते हैं इसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी नाइन स्क्वायर तो 29 स्क्वायर का जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 841 आएगा वी नो दैट हम ये जानते हैं कि n ट्वाइस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मतलब ट्वाइस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 ऐसे हम लिख सकते हैं तो उसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 841 लिख सकते हैं 841 इसका वैल्यू ये आ गया तो इन दोनों का वैल्यू हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा मान लो इसका वैल्यू हमने कंसीडर किया तो 20 अगर हम इसका वैल्यू कंसीडर करेंगे तो 20 स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा नेक्स्ट अगर इसका हम वैल्यू कंसीडर करेंगे तो 21 कंसीडर करेंगे तो 21 को हम अगर स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 841 आएगा तो ऐसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा बाकी जो ये m स्क्वायर इक्वल टू 28 हुआ इसी प्रोसेस में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलना बहुत टफ होगा तो इसीलिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे जस्ट आइडिया करना पड़ेगा कि कौन सी दोनों नंबर देने से स्क्वायर नंबर कौन सी दोनों नंबर को स्क्वायर करने से इसका बराबर वैल्यू आएगा तो उसको हम लिखेंगे 20 स्क्वायर और इसको लिखेंगे 21 स्क्वायर तो 20 स्क्वायर इक्वल टू 400 आएगा प्लस 21 स्क्वायर इक्वल टू 441 आएगा इक्वल टू 841 इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 841 आ गया इक्वल टू 841 आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया है देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं ट्वाइस m इक्वल टू 20 एंड m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 21 एंड m स्क्वायर प्लस 1 ये ग्रेटेस्ट नंबर ये दिया हुआ है तो इसका इक्वल हम लिख सकते हैं 29 ये होगा इसका सॉल्यूशन